yang melibatkan guru-guru dan ibu bapa pelajar SMK BSP. Sekarang kita lihat laporan wartawan CRTV yang sedang berlintas langsung di sana. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kita kini bersiaran di lintas langsung di rumah ini SMK BSP sempena masyarakat atau KPG kali ke-9. Di sepatah kini ialah Tuan Haji Muhammad Yusof bin Anis selaku pengetua SMK BSP. Apakah harapan Tuan Haji terhadap masyarakat KPG pada tahun ini? Sebab kita kehad Allah SWT dengan lipat kumirnya dapat kita menjalankan satu aktiviti iaitu musyawarat agung PIBG kali ke-9. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru, semua ibu bapa yang hadir dan diharapkan dalam musyawarat ini, ibu bapa dapat menghasilkan atau menjalankan idea-idea yang jelas demi untuk merealisasikan visi dan misi sekolah supaya sekolah kita menjadi sebuah sekolah yang gemilang dan gemilang. Sekian saja daripada saya, Amalina Natasha, melaporkan daripada Dewan Mini SMK BSP untuk CRT. Kita kembali ke studio. Terima kasih rakan tugas yang kini berada di Dewan Mini SMK Bandar Sulaim Raya. Segmen sukan SMK BSP hari ini membawa kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sulaim Raya yang telah berjaya menakar sejarah pertama dalam rekod merendah desa peringkat daerah apabila berjaya mendapat tempat naik cuhai dalam kejohanan merendah desa lelaki bawah 15 tahun berpasukan peringkat daerah Selangor. Pelajar yang terdiri daripada ganjingan Muhammad Afiq Jasmuri, Iyad Hamzi bin Saidin, Muhammad Khairul Anik dan Muhammad Nur Syakimi telah berjaya mengharumkan nama sekolah. Sementara itu, Muhammad Ibi Zafran dan Abdul Syahin bin Muhammad telah berjaya mendapat tempat ke-12 dan ke-15 dalam acara individu. Sekolah juga berjaya memiliki kejayaan pertama di peringkat negeri. Muhammad Afiq dan Muhammad Iyad Hamzi telah berjaya menempatkan diri dalam kejohanan berantas desa peringkat negeri dengan masing-masing mendapat tempat ke-4 ke-2 dan ke-57. Kejayaan ini telah menjadi titik tolak kepada pelajar SMK BSD untuk mengukir nama dalam arena sukan mereka. Pengembangan sekolah kita dalam kejohanan berantas desa ini, kita merupakan Uh, boleh dikatakan sekolah yang tercorot dalam daerah Indus tahun ini Tetapi pada tahun ini uh, kita telah mencapai tahap yang sangat cemerlang Apabila kita dapat mencapai naik johan pasukan uh, peringkat daerah Indus Samo Harapan saya uh, pada tempat ini diharapkan uh, pelajar-pelajar yang telah mencapai cemerlangan ini Dapat memberi contoh dapat memberi contoh kepada atlet-atlet lain sekolah kita Supaya mereka lebih bersemangat untuk mengharumkan nama sekolah Sebab Sepanjang penyebatan saya dalam sejak sekolah ini ditubuhkan dari tahun 2003, kita tidak pernah lagi mencapai apa-apa apa-apa uh, kedudukan dalam peringkat uh, mata desa ini, peringkat pencapaian tertinggi seperti yang dilakukan pada tahun ini. Saya harap uh, selepas ini, pelajar-pelajar ini dapat memberi uh, motivasi dan semangat kepada rakan-rakan yang lain supaya dapat memberi uh, dapat memberi nama baik kepada sekolah dan dapat mempertingkatkan tahap pencapaian kita dalam uh, sukan merata desa dan sukan-sukan lain ini.
Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada saya Amalina Natasha melaporkan untuk CRTV. Saya sebagai pelajar sekolah rasa gembira kerana dapat menyertai sambutan wali dirasultan. Ah, uh, rasa bersyukur sebab dapat menyambut ah uh, wali dirasul dekat sekolah Bandar Sungai Wayu. Di sebelah saya kini ialah Puan Hajar Noriha binti Nordin selaku PKM SMK BSB. Apakah perasaan Puan Noriha terhadap majlis yang berlangsung sebentar tadi? Alhamdulillah saya berasa sangat bangga dan bersyukur kerana saya dapat melihat betapa warga SMK Bandar Sungai Buaya sangat menghargai dan hari ini menunjukkan rasa cinta yang sangat tinggi terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahniah kepada seluruh warga sekolah. Okey, terima kasih Puan Nureha. Kita kembali ke studio. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana Seterusnya para hadirin sekalian Sebelum itu saya ingin menghadapkan seratus pantun 
Tanda salam perkenalan saya kepada para hadirin sekalian Dari Sungai Boya merentas laluan Berhajat sampaikan idea pemikiran Muhammad Dini Ashraf Inilah gerangan fakta di kupas logik dibentangkan Malah pada hari ini saya ingin membawa hati-hati semua para hadirin pada hari ini Untuk terus serta bersama saya mendalami berkongsi ilmu kepada para hadirin sekalian Kita tajuk saya pada hari ini iaitu perkembangan remaja Namun dalam skop yang lebih jelas iaitu remaja menjadi lekam Kita balik pula kepada perkembangan remaja Dapat tiga perkembangan remaja Yang pertama perkembangan fisiologi iaitu fizikal Dan diikuti dengan perkembangan kognitif Dan diakhiri dengan perkembangan psikosocial Kita lihat apakah yang dikatakan sebagai perkembangan fizikal Remaja. Dalam perkembangan fizikal remaja ini Terdapat tiga perkara di dalamnya Yang pertama Kematangan biologi Tingkah laku terhadap seksual Dan juga akhir balik Apakah itu stres? Adakah kita faham? Apa itu stres? Faham tak semua? Apa itu stres? Tahu ke tidak? Okey baiklah saya akan tunjukkan Stres itulah satu situasi Yang mengganggu atau membina pola kehidupan seorang dan stres adalah keadaan di mana individu tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku Dan stres juga ialah gangguan hemotesis yang mencipta suatu keadaan tidak seimbang pada jasmani, emosi, dan intelektual Dan REBT ini telah diasaskan oleh Albert Ellis yang menekankan kepada lima perkara Iaitu pemikiran, pemilihan, perhitungan, analisis dan juga tindakan dan rumus yang dapat kita ambil tentang RBT ini Kaunselor akan mengajar perkara rasional Dan mewujudkan pemikiran baru kepada klien Secara tidak langsung Tercetusnya selesaikan konflik diri pelajar Bantu gejala sosial Dan masalah stres dalam kalangan pelajar Dalam kalangan remaja Dapat diatasi Saya dihak kepada semua Muhammad Dini Asraf okay, Saya dihak beliau seorang pelajar yang Begitu berkeyakinan dan walaupun dia hanya berjaya mendapat tempat keempat Tetapi melihat kepada cara penyampaiannya Dia memang memberi sengit-sengit lah kepada peserta-peserta yang lain Okey, melihat daripada cara pengucapan awam beliau Saya mendapati beliau begitu menguasai ya, tajuk yang diberi Ini menyebabkan beliau begitu yakin terhadap apa yang nak disampaikan Dan ini secara tak langsung telah berjaya menarik minat audien Dan kalau kita lihat pun dari segi Muka beliau Dan body language ya Gerakan tubuhnya begitu uh, Berkesan Dan uh, mengikut tata susila eh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam Syahidu Al-Televisyen Finihaya Al-Usbuk Saya menonton televisyen pada hujung minggu Dora Huda Mohd Isya Daruki Lil Imtihan Dari Lil Imtihan Anamu Fil Pasti Perusahaan saya ketika menghadapi perperiksaan Ialah tidur di dalam kelas Kesediaan saya menghadapi perasaan saya malas membuat kerja sekolah Wan Syahira, mohon istirahat 
Apa dulu kau tak pergi sekolah ke? Kau tak boleh heja ni ya? Sheriff lah. Asal kau cakap macam ni? Apa yang kau kasi tahu orang nasib baik orang tak ada kat sini? Diam-diam sudah lah. Ya, eh, asal kau buat benda tu? Kau tahu tak? Eh, kau fikir kau adik Jesse James aku takut ke? Ada pada Jesse James hutang ku 30 sen makan nasi lemak belum bayar lagi kau tahu tak? Kalau kau mau kenal aku, ini dia. Adik Nat King Cole. Sekarang mari ikut aku. Aku nak tangkap kau. Oh, mau tangkap lah. Kalau berani, tangkap lah. Oh, lawan ya. <tuh> 